ndio tangazo ambalo limetolewa na Rais Uhuru Kenyatta hili wa akitangaza kwamba atakuwa akitoa majina zaidi katika juma moja au majuma mawili yajayo tuko hapa kukuletea taarifa hizo kwa kina Kwingine kwa mbunge wa eneo la Singida Mashariki Jamhuri ya Tanzania Tundulisu sasa ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kile anachokitaja kama ukandamizaji wa uhuru wa kujieleza Lisu aliyeponea shambulizi la risasi Septemba 7 mwaka 2017 alihutubia wanahabari jijini Nairobi ambapo amekuwa hospitalini kwa miezi minne ni miezi minne sasa sauti yake mkosoaji wa utawala wake Rais John Pombe Magufuli ikinyamazishwa na shambulizi la risasi Tanzania kabla yake kusaka matibabu Nairobi Kenya. Ilikuwa haijawahi kutokea kwa mtu au kikundi cha watu kuchukua silaha, bunduki kwa nia kwa nia ya kwenda kuua kiongozi wa kisiasa kwa sababu tu ya msimamo wake wa kisiasa Lisu mbunge wa chama cha Chadema ambaye pia ni kiranja au mnadhimu mkuu wa upinzani alipigwa kwa risasi mara 16 kwa kile anachoita jaribio la mauaji Walioangalia gari yangu wanasema ina matundu 38 ya bunduki ya risasi zilizoingia katika mwili wangu katika sehemu mbalimbali za mwili wangu ni risasi 16. Lisu amesema kuwa hali ya mambo kuhusu uhuru wa kujieleza na demokrasia Tanzania inazidi kudorora akiitisha mwingili wa jamii ya kimataifa. Sasa tumefika hatua tunachukua silaha, bunduki za vita tunauana. Inapofika hatua hiyo ni wakati wa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati. Lisu amedai kwamba hamna uchunguzi wowote uliofanywa kubaini kina nani walifetuliwa risasi yeye na dereva wake alipokuwa kirejea kwake kutoka majengo ya bunge. Lisu ameongeza kuwa hata kufikia sasa hamna senti kutoka bunge la Tanzania lilizotumwa kugaramia matibabu yake. Na hiyo kwa maoni yangu ni kwa sababu waliopanga mpango huu hawakuwa na mpango mwingine hakukuwa na plan B walijua huyu mtu tunaenda kuua hata survive ingawa alionekana kurejelewa na machachari yake ya usemi lisu anatarajiwa kusafiri ugaibuni kwa matibabu zaidi